。如果说哪个国家的军事实力最强，毫无疑问，美国当为第一。无论是军事、经济还是科研实力，美国都远超世界其他国家。但是你知道吗？美国之所以能够在短短一百年快速崛起，背后英国为其提供了不小的助力。今天大兵就带大家看看二战期间英国赠予美国的那些先进技术。话不多说，咱们直接进入正题。在大家以往的印象中，美国在军事领域的技术方面，长久以来都能够保持着领先世界几十年的水平。尤其是在整体技术的先进性方面，美国更是各国的引领者。其国内的 DARPA 军事研究办公室等机构，每一天甚至是每一分钟，都在为怎样保证。美军在武器装备上比之他国有着绝对优势，而一直忙碌着。不过大家应该想不到，现今的美国曾经是可是英国的学生，尤其是在二战期间，英国为了拉拢美国参战，并希望他能够尽心尽力地帮助自己抵抗德国，当时可是将许多由英国研发的先进军事技术直接白送，期待美国能利用强大的工业生产能力，将这些技术转换成肉眼可见的战斗力，借此抵御甚至直接击败德国。镜炸引信便是其中尤为重要的一项技术。该引信曾被称之为非触发引信，是按目标特性或者环境特性，感觉目标的存在、距离和方向而作用的引信。配用于杀伤弹、破甲弹、杀伤破甲两用弹时，可以更高效地发挥出弹药的杀伤威力。不仅是最有可能实现弹药解除保险和发火控制智能化的引信，也是最能体现弹药先进性的一种引信，特别适合在坦克或者高射炮上使用。1940年，英国发展出了与雷达原理相同的无线电镜炸引信的原型。只不过，还没等到英国在军队中大规模普及运用，战火便已经烧到了英国的本土。1941年12月8日，珍珠港事件以后，美国正式参与二战。英国没多久便将该技术转交给美国。之后，在英国镜炸引信基础的基础上，美国科技及研究局完成了无线电镜炸引信的设计。并开始大量生产无线电镜炸引信的使用，令美海军的防空火力有效程度大为增加。在整个二战期间，美国一共生产了大约 2,200 万枚无线电镜炸引信，而配置了该引信的炮弹首次被用于战场，是在1943年1月5日，轻型巡洋舰海伦娜在南太平洋以配有无线电镜炸引信的127毫米火炮，成功击落了一架日军轰炸机。根据战后的相关统计。美军舰载防空火炮的主力127毫米炮使用无线电镜炸引信时，击落每架敌机平均只需要500发炮弹，而使用常规炮弹时则要多出4倍，即 2,000 发。在战争后期，防御日本神风敢死队轰击的火炮，大部分都得之于无线电镜炸引信。当时的美海军部长弗瑞斯塔曾称赞无线电镜炸引信的使用，令美国在太平洋战场上减少了大量人员和装备的损失。不过，由于当时无线电镜炸引信被视为盟军的重要秘密武器，因此在初期一直尽量避免在可能落入敌方手中的情况下使用，一直要到1944年，这限制才被撤销。其实，早在1938年，当时的洛克希德公司便开始了关于喷气式战机的一系列研究，美陆军便认为该设计有些过于领先了，再加上投资风险太大，所以并未予以支持。由于后续没有资金的注入 ，L 1 1 3的自燃也就无法诞生于世。美国首架自研的喷气式发动机和首架喷气式战机就这样夭折了。其实也不怪当时的美军担心啊，毕竟那些第一个吃螃蟹的人大多都付出了惨重的代价，特别是在军事技术的创新方面，一旦失败，损失的资金可不小。再加上美军还找到了更好的选择，也就是从英国引进。毕竟在喷气式发动机的研究领域，当时的领头羊就是英国和德国。有着这样一棵大树庇护，为何还要费时费力费钱的去独自开发呢？没过多久，在美陆军司令阿诺德的推荐之下，美国从英国引进了一架流星喷气式战斗机。与此同时，美国还向英国要到了该机的发动机设计图纸。在英国技术人员的帮助之下，美国首款可使用的喷气式发动机 G 3 1诞生了。有了 G 3 1之后，贝尔公司利用其完成了美国首款喷气式战斗机 P 5 9空中彗星的设计，并在1942年10月1日完成了首飞，自此开启了美国的喷气时代。尽管 X P 5 9 A 在二战期间没有任何在战场上服役的经历，但这也丝毫无损其重要性，因为它为美军提供了喷气式飞机使用、维护和保养的宝贵数据和经验。这些经验和数据在那些更先进的喷气式飞机开始服役时，更是证明了其无价。
其实早在1936年，英国便开始研制第一种机载机器雷达 AI 雷达，能够使战机在飞行中不依赖地面设施，自主探测并截获空中目标。到了一九四零年八月，此时正处于德国空军轰炸伦敦的高潮。美国驻伦敦观察员提洛 ·C· 艾蒙斯中将恰巧接触到了关于英国雷达技术的最新进展。同年，当英国科学家将完全可食用化的多腔磁控管送到美国麻省理工学院以后，彻底改变了美国对于传统雷达的认识。因为在那段时间，虽然美国也在研究雷达方面的技术，但是他们却怎么也找不到产生足够短波能量方面的办法。英国送来的多腔磁控管就像是为其点上了一盏指路明灯，给美国军用雷达方面的研究带来了希望。借助多腔磁控管这个雷达突破口，麻省理工学院建立了 MIT 辐射实验室，以此研究该设备，并根据设计构建出了新型的雷达系统。相较于英国所开发的那种大型雷达，美国开发的新型雷达系统能够安装在飞机和战舰上，利用这种秘密武器，极大地提升了盟军在大型战场追捕德国潜艇的效率。大家应该都知道，美国首颗原子弹的研发始于1 9 4 2到一九四六年的曼哈顿计划。但大家不知道的是，在该计划开始之前，英国存在一个更早的核研究计划 ——Tube a l o y s 在德国化学家奥托和弗里兹发现核裂变现象后不久， 1 9 3 9年6月，德国物理学家鲁道夫·皮尔斯和奥地利核物理学家奥托·罗伯特·弗里斯在英国伯明翰大学对 U-235 的临界质量研究取得了重大突破。并共同撰写了一篇关于少量纯铀235的核裂变反应可用于武器制造的论文。随即，这篇论文就引起了英国高层的极大兴趣，并在次年组织大量人员成立了突破 Alois 项目。该计划属于英国和加拿大共同开展的首个核武器项目。不过，由于项目的开发成本过于昂贵，再加上当时的英国正处于战争状态，最后导致两国与美国签订了魁北克协议。之后，突破 Alois 项目就被纳入到了曼哈顿计划之中。根据协议规定，三国会共享核武器技术，并保证在未经三方都同意的情况下，不得针对彼此或者其他国家使用核武器。不过，有趣的是，在美国签署完协议之后，后续并未向英国和加拿大提供过曼哈顿计划的全部细节。这里可能有人就会问了：加拿大为何会出现在这个计划之中呢？原因很简单，当时是美国出钱和设备，英国出技术，加拿大出油矿，所以三国算是各取所需了。总结来说，英国在二战期间先进技术可谓是层出不穷。除了大兵上面讲的这几项之外，还比如红外探测技术、夜视技术、铝箔干扰剂、航母的弹射发射器、滑跃式甲板等等，当时也算是一代技术强国。甚至能够这样说，没有英国提供这些技术，美国军事技术的发展可能要被拖延几十年呢。